tarvitaan vähän lapioa ja tämmöstä vähän pitempää teräasetta. Lunta on tullut jo aika paljon. Niin tähän on luonnollisesti tänne katolle kertynyt. Tämmöisellä ollaan sitten tätä sahattu täältä pois tässä laitoksessa. Jossain vaiheessa, kun mennään vähän eteenpäin ja tulee vielä lisää lunta, niin täytyy käydä varmaan katollakin puottamassa, mutta tälle ensiapuna pikkusen helpotetaan tätä katon kuormaa näin. En tiedä, onko tästä niin hirveästi hyötyä vai onko tästä jotain tuota. Ei tuu äitille niskaan tuo katto sitten. Noi. Niin, päälle tulle. Oho. Nyt on palanen välillä. Täällä on varovan, ettei peltiä. Alkaa tuo peltikatto olla vähän vanahempi, niin sitten huonommin tulee lauhalla alas, alaskin tuo lumi sitten tuolta, että ei meidän tipaattaa. Nytkin kun oli lauhempi kausi, niin se jäi vain tuohon, tuohon laijalle. Mutta täällä sitten viimeistellään ja on se siellä kuitenkin vähän tullut jo pois. Tämä on itse tehty tämmönen tuota lumeen pudotusväline, eli tässä Puun päässä on tämmönen vanha oksasaha. Toimii. Ei haittaa, että olisi vieläkin pitempi. Tuo käsikän tuosta. Iso. Sitten pitää tuota niin. Tästä porstuo eestäni niin ottaa pois. Kolalla tuota lunta, mikä on tiputeltu. Sinne meni äiti puukorman kanssa. Hän ei ole halunnut, että häntä niin tarkasti kuvattaa, että tälleen vähän <tos> paparatsi kulumasta aina kauempaa. Hyvin jaksaa vielä. Vanahan muortaa pertta. Mihinpä sitä maalta kun tottunut ole? Pakkohan täällä on jaksaa tehdä töitä, että täällä pystyy olemaan. Sitten on semmonen pieni haaste. Pikkusen pitää lapioja. Täällä on aina tämmöstä pientä puuhailua. Aina kyllä löytyy jotta tekemistä. <tos> nyt on sitten... Meillä on peräkärry jäänyt tonne aivan lumeen taakse. Näitä on niin pahaa, kun ajateltiin. Se pitää se tuossa lapioida vähän näkyville, ettei niin paljon lunta päälle. Painaa. Painaahan se sitten, jos tää paljon kerttyy tuo niin lumi. On hieman vähempänä siitä nuo lumeet. Ja sitten keväällä nähtikin tarkemmin, että minkälainen sieltä paljastuu sitten. Ja tosiaan esittelin teille sen minun mielitietyn Nissan Sanin. 
Niin, vois käydä vielä kurkkaamassa sinne konepeli alle, kun jää niin pintapuoliseksi se esittely. Niin näette, että minkälainen, minkälaisen se on. Otetaanpa vielä tuon konepeli alle. Tämmönen se. Mä jäähytin ne sitten on vähän oulun väristä. Ehkä vähän rusehti. Mä kertoo, se nyt jostakin viasta. Joo. Tähän öljytkin saisi paistaa. Mutta jos vertaa tuohon... Joo, niin tota... Pakkaskeista syksyllä tuo. Tai jos vertaa... Moottoritila ilman suodati on tässä niissä se niissä tuossa ja tuo vaan avaa tai pannaan se uusi, niin vähän erilainen kuin tuossa ja ranskalaisessa seinälo, sit, sitroin seinäloisessa. Tuli ostettua tähän uudet talavirenkkaat, ne on Nokia ja kymppirenkkaat. Mainosti, että hyvää sivuuttaispitoa, kun on tuo nasta tuommoinen. Kolomi on muotoinen tuo. Hyvin ottaa purreen jäähän sitten. Minkälaisia kokemuksia teillä on näistä talavirenkaista? Oletteko suosinut ottaa tiettyä mallia tai merkki? Vai ajelletteko nastoilla vai ajelletteko kitkoilla peräti? Tosiaan. Mutta nämä on kyllä ollut ihan hyvää. Tämä muistaa jälkeen kiristää ne renkkaat, kun on ajanut uusilla renkkailla tietysti. Onko kiinni? On. On pysynyt kiinni? On. Pitäisikö sitä kahville välillä? No totta kai. Aina eskele kahvina, että... <laughs>